நேத்திக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு வடநாட்டுல ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க வருத்தமான விஷயம் ஆனா அதுல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கு எதுக்குடா பாவி அரெஸ்ட் ஆனு பார்த்தா சார் அவன் சமோசா விற்கிறவன் சார் சமோசா விற்கிறவனும் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காகனா சமோசா ஒரு ஐட்டம் மட்டும் தான் விற்பானா அவன் கடையில ஆனா அவனுடைய ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் இன்கம் வந்து எண்பது லட்சம் ரூபாய் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இன்கம் இருந்தா தான் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா ஜிஎஸ்டி கட்டணும் எண்பது லட்சம் ரூபாய் சமோசா வித்திருக்கிறான் நீ ஜிஎஸ்டி கட்டலாம் அவன் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ மாணவர்களே சகோதரிகளே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்பது லட்சம் தான் நம்ம டார்கெட்னா சமோசா கூட நம்ம விற்கலாம் மசாலோட விற்கலாம் டீ போட்டு விற்கலாம் நாம என்ன செய்யறோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல ஆனா நாம செய்யறதுல நம்மள விஞ்சறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லாத மாதிரி நாம அதை செய்யறோமான்றது மட்டும்தான் முக்கியம் மேத்ஸ் வரலையா தெளிவா சொல்றதுப்பா மேத்ஸ் வரல எனக்கு ஆனா இந்த பத்தாம் கிளாஸ் சனியம் வரைக்கும் நான் மேத்ஸ படிச்சாகணும் வேற வழி கிடையாது எப்படியாவது என் உயிரை கொடுத்து முப்பத்தஞ்சு வாங்குற அதோட உற்று பிளஸ் ஒன்ல செத்தாலும் மேட்ச் எடுக்க மாட்டேன் நீ இன்ஜினியர் ஆகணும் நானும் கனவு கண்டாலும் தனியா நைட்ல வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயும் கண்டுக்கோ கலர்லயும் கண்டுக்கோ நான் இல்லவே இல்ல அந்த ஆட்டத்துல நான் அந்த மேட்ச படிக்க மாட்டேன் இல்ல உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் வராதா எனக்கு இது வராது நான் ஃபுல்லா சயின்ஸ் தான் நீ வேற எதனா செய்யணும் நினைச்சா நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இதா வரும் என்னை விட்டு ஜெயிச்சாலும் நான் பொறுப்பு தோத்தாலும் நான் பொறுப்பு ஆனா என்னைக்கு தோத்துட்டேன் உங்ககிட்ட வந்து அழமாட்டம்மா அழமாட்டப்பான்னு உங்க அப்பாட்ட சொல்லி பழகுங்க உங்களுக்கு <laughs> மீதி நாலு சப்ஜெக்ட் கூட எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எடுக்கிறேன் இதுதான் என் போக்கஸ் நான் இப்படி பண்ண போறேன் இப்படி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பண்ண போறேன் இந்த இடத்துக்கு நான் போறேன் சப்போஸ் நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கலன்னா என்னடா பண்ணுவேன்னு நம்ம அம்மா அம்மா தெளிவா ஒரு கேள்வி நம்ம வச்சிருக்காங்க ஒன்னும் கவலைப்படாத அப்ப கிட்ட உங்ககிட்ட வந்து நான் நின்று அழமாட்டேன் நான் பெட்டி கடை வச்சு பொழைச்சிக்குவேன் ஏன்னா என்னைக்கும் மருத்துவர் சிவராமன் மாதிரி இன்னைக்கு மருத்துவர் சிவராமன் அதுக்கப்புறம் அவர் தம்பி வருவார் அதுக்கப்புறம் அவர் தம்பி வருவார் அதுக்கப்புறம் அவர் புள்ள வருவான் எவ்வளோ இருந்தாலும் கடலை மிட்டாய் சாப்பிடுங்க நல்லதுன்னு சொல்லுவான் கடலை மிட்டாய் வச்சு பொழைச்சிக்குவேன் அதாவது என்ன பண்ண போறோன்றதுல நமக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும் உங்களை உங்களுக்கு வந்து என்ன வேண்டாம்ன்றதுல கிளாரிட்டி இருக்கு தட் இஸ் வெரி குட் ஆனா என்ன வேணும்ன்றதுலயும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அதை நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சரியா சொல்லணும் நிறைய பேர் நீங்க அதை சொல்ல மாட்டீங்க அப்ப சொல்லுங்க எனக்கு இப்படி பண்ண வேண்டி இருக்கு நான் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கேன் இப்படி ஒரு மைண்ட்ல இருக்கேன் இப்படி ஒரு இதுல இருக்கேன் ரெண்டாவது இன்னைக்கு வந்திருக்க செல்போன்ஸ் இந்த செல்போன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சுன்னா ஷாம்ல அழகா ஒரு கோடி காட்டினாங்க பேஸ்புக்ல உங்க அம்மா அப்பாவை முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா வைங்கன்னு எங்க கிட்ட தான் நீங்க சண்டை போடுறீங்க என்னன்னு செல்போன் வேணும் சரி வாங்கி தரவா எனக்கு இந்த மாடல் செல்போன் தான் வேணும் ஏன் என் பக்கத்து ஃப்ரெண்ட் அதை வச்சிருக்கா இல்ல என் பக்கத்துல இருக்க பையன் அதை வாங்கியிருக்கான் இந்த மாடல் தான் வேணும் சரி அந்த செல்போனையும் கொடுத்துட்டோம் கொடுத்த அப்புறமா அதுல ஒரு நம்பர் லாக்கிங் சிஸ்டமோ இல்ல ஒரு பேட்டர்ன் லாக்கிங்கோ போட்டுக்கிறீங்க அழகா நீங்க உள்ள ஏதோ அர்ஜென்டா பை அடிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு செல்போன் கால் வந்துருத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடி போய் அந்த போனை எடுத்தா Don't pick up my phone. Why are you talking about it? That's my privacy. Hey, phone is not your phone. Why are you talking about your privacy? Why are you talking about it? Why are you talking about it? Okay, it's not privacy. If you take the phone and take the number locking system, you can type it on Facebook. What is it? You can type it on Facebook. You can type it on Facebook. feeling very annoyed with my mom she is picking up my phone always no privacy in this house nu or message adichi unga facebook la podringa appa enna theriyudhu sharmila avukku avanga veetla privacy kediyadhu avanga amma 24 into 7 choke pannuvaanga cell phone la edhu vandhalo disgust pandranga eduthu paathu appindra unnoda private feeling ah indha ulagathukke solra 
அப்ப எங்க போச்சு உன் பிரைவசி எங்க போச்சு உன் பிரைவசி அப்பா மாட்ட வந்து பர்சனலா இருக்கணும் உலகத்து கிட்ட பிரைவேட்டா இருக்கணும் நீங்க மாத்தி செய்கிறீர்கள் சகோதர சகோதரிகளே உலகத்து கிட்ட வந்து பிரைவசியை மெயின்டைன் பண்ணாம அப்பா மாட்ட பிரைவசி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் இந்த நேரத்தில் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒன்று சொல்றேன் ஒன்று இரண்டு விஷயங்களை தவிர நம்ம குழந்தைங்களோட ஏஜ் கருதி மற்ற விஷயத்தில் நாம ஒரு மண்ணாங்கட்டி பிரைவசியும் நமக்கு தேவை இல்லை என்பது என் தாழ்மையான கருத்து நம்ம எங்க போறோம் யார கூட பேசுறோம் எங்க இருக்கோ எப்ப வருவோம் எல்லாத்தையும் நம்ம பசங்க கிட்ட சொல்லலாம் சொல்லணும் செல்போனா இந்த பார்த்துக்கோ என் செல்போன்ல நீ என்ன பார்த்தாலும் எனக்கு இல்லை இமெயில் இதான் பாஸ்வேர்டு ஓபன் பண்ணி பாரு எனக்கு வர எதை பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எடுத்து நீ பாத்தியா உனக்கு தெரியாத எந்த ரகசியமும் நான் வச்சுக்க மாட்டேன் வாழ்க்கையில அன்றைக்கு தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில எந்த பிரைவசியும் இல்ல அப்பா அம்மாக்கு தெரியலாம் பசங்க வருவாங்க சொல்லி பழகுங்க நம்ம நம்ம ஒரு டிபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் மீட் பண்ணுவோமா இருக்கும் லைஃப்ல சம்பந்தமே இல்லாத யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் வாழ்க்கையில அதை வளர்ந்த பசங்க கிட்ட பேசு இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாண்டி நான் நல்லா திட்டி விட்டேன் அவனை இடியட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணான் நாளை மத்தான் எங்கேயாவது அவனை பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு சொன்னல ஒருத்தர் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண இந்த ஆள் தாண்டி நீங்க சொல்லி பழகினீங்கன்னா வெளி பொது வெளியிலோ இல்லை வேறு ஒரு இடத்திலோ தங்களை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா நம்ம அம்மாவே நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தன் டிஸ்டர்ப் பண்ணானு நாமளும் நம்மளை ஒருத்தன் டிஸ்டர்ப் பண்ணா போய் நம்ம அம்மா கிட்ட தைரியமா சொல்லலான்ற துணிச்சல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும் என்ன <laughs> நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட எதை சொன்னாலும் நம்மை அவமானப்படுத்தாமல் நம்மளை அரவணைத்து அந்த சிக்கலில இருந்து நம்மை வெளியே எடுப்பார்கள் நம்பிக்கையை உங்கள் குழந்தைகளிடம் நீங்க கொடுக்கணும் கண்டிப்பா ஃபெயிலா போயிட்டா அந்த ஆன்சர் பேப்பரை பத்தி சொல்லவே மாட்டேன்றாங்க பசங்க நம்ம கிட்ட ஏ மறுபடியும் சொல்றேன் ஷியாம்லா மேடம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து வாச்சிருக்கீங்க போயிட்டியா எவ்வளவு மார்க் பதினெட்டா நோ ப்ராப்ளம் இருபத்தி ரெண்டா நோ ப்ராப்ளம் டுவெண்ட்டி செவனா நோ ப்ராப்ளம் சரி பரவாயில்ல என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம உட்காந்து பேசுவோம் என்ன பண்ணலான்றதையும் நம்ம பேசுவோம் ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா எங்கே உனக்கு டிஃபிகல்ட் இந்த இடம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா சரி ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை கூட நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் புக் நானே வாங்கி வச்சுக்கிறேன் நானும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை பார்க்குறேன் லெட் மி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட் நீ ஒன்றும் வரி பண்ணிக்காத ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு கவலைப்படாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசலைன்னா இக்னோர் பண்ணு இதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து நல்லபடியாக பேசுகிற மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமை சந்திப்போம் நடந்து முடிஞ்சதை பற்றி கவலைப்படாத கண்ணா அடுத்த எக்ஸாமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பண்ணலாம் நம்ம டார்கெட் என்ன உடனே அந்த குழந்தை விட்டு நீ இந்த வாட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டல அடுத்த வாட்டி அன்ரோட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்கினா உன்ன சாவடிப்பேன்னு சொல்லாதீங்க இந்த வாட்டி டுவெண்ட்டி டூ வாங்கி ஃபெயிலாக இருக்க நோ ப்ராப்ளம் நம்மளோட டார்கெட் ஒன்லி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் ரைட் பதினெட்டு மார்க் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பதினெட்டு மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எங்கே ஒர்க் பண்ணலான்னு பண்ணுவோம் அப்படின்னு உட்காந்து டெய்லி நிறைய நேரம் வேணாண்டா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்காக மட்டும் என் கூட ஒர்க் பண்ணு நான் உன் கூட ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்லி டெய்லி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த குழந்தைங்களோட அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும் இது இவ்வளவு கஷ்டமே இல்லைன்னு சொல்லி அதை நம்ம எளிமைப்படுத்தி அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் சொல்லி கொடுத்து முடிஞ்சா டீச்சர்ஸ் கூட நம்ம போய் கோஆர்டினேட் பண்ணி மேடம் நான் வேணா உங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரேன் இந்த கிளா எக்ஸாம் இந்த இந்த டெஸ்ட் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் இல்ல இந்த பர்டிகுலர் லெசனை எப்படி சொல்லித்தரணும் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க நான் என் குழந்தை கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு நாம சொல்லி கொடுத்து அடுத்த டெஸ்ட் அந்த குழந்தைங்க எழுதும் பொழுது அவங்க வந்து நாற்பது இல்லைங்க அறுபது வாங்குவாங்க அப்ப உட்காந்து சொல்லுது பார் உன்னால அறுபது வாங்க முடியும் ஆனா நீ இருபத்தி ரெண்டு வாங்கி இருக்கேன்னா இட் இஸ் நாட் உன்னால முடியாதுன்றதுனால இல்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உன்னால முடியும்னு நீ நம்பலமா அதனால இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அறுபது வாங்கி இருக்கல்ல அடுத்த எக்ஸாம்ல எவ்வளவு வாங்கலாம் நூறு கிடையாது பசங்களை கிராஜுவலா தாங்க மேல கொண்டு வர முடியும் ஒரு கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு குழந்தை நூறு வாங்கிடுச்சுன்றதுக்காக நம்ம குழந்தை நூறு வாங்கலன்னா அவங்க மேல வெறுப்பை உமிழ்வதும் 
அவர்களை அவமானப்படுத்துவதும் அவர்கள் நம்ம வீட்டுல பிறந்ததே நம்மளுடைய துரதிர்ஷ்டம் நினைக்கிறதும் கிடையாது ஒரு <laughs> வாரு <laughs> ஒரு மத்தியான டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட் பட்ட அந்த கால் கிட்ட அப்படியே ரப்பர் பேண்ட் ரொம்ப நேரம் போட்டா எப்படி ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் அத கொஞ்சம் நீவி விடுவோம் அந்த இடத்துல அப்படியே ரெட்டா இருக்கும் வலிக்கும் அப்படியெல்லாம் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதுதான் வாழ்க்கைன்னு நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாமே வாங்கி தரதுனால உங்க அப்பா மாட்டனும் மரத்துல காசு இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க என்ன மினிமமோ அதுல வாழ்ந்து பழகுங்க தண்ணி தண்ணி பிரச்சனை எப்படி ரேம்பண்டா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மழை இல்லாத்தால இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து நாளைக்கு மார்னிங் வரைக்கும் தண்ணி வராது ஒரு ரெண்டு பக்கெட் தண்ணி தான் வீட்டில் இருந்தது ஐயோ ஐயோ அப்படின்னாங்க என்ன ஐயோ ஐயோன்றீங்க அப்போ எப்படி குளிக்கிறது நாங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அஞ்சு மக்கு தண்ணியில் குளிக்கலாம்னு எப்படியும் அஞ்சு தண்ணி மக்கு தண்ணியில் குளிப்பேன் குளிக்கலாம் ஏன் தெரியுமா எனக்கு கேம்ப் ட்ரைனிங் ஸ்கவுட் கேம்புக்கு போனீங்கன்னா அஞ்சு மக்கு தண்ணியில் எப்படி குளிக்கிறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க ஏன் எதுவுமே இல்லாமலும் வாழ கற்றுக் கொடுக்க கூடிய இடம் கேம்ப்ஸ் அப்ப உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க மனத்தளவுல இது ஒரு கேம்ப் நம்ம வளர்ற இடம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கணும் பியூட்டிய பத்தி பேச வந்த நான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பெஸ்ட் ட்ரெஸ் அது இப்ப வந்து இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எல்லாம் ஃபேர்வெல் பார்ட்டின்ற பேர்ல ஒரு கூத்து கொள்ள நடக்குது ஒன்னே அன்னைக்கு வந்து அதுக்குன்னு காஸ்டியூம்ஸ் வாங்கறது இன்னும் சில பேர் பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு சுத்துறாங்க மெட்ராஸ் மாதிரி ஏரியாஸ்ல பார்லருக்கு போய் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவாங்களா கேர்ள்ஸ் எதுக்கு என்ன மண்ணாங்கட்டிக்கு எந்த மண்ணாங்கட்டிக்கு பார்லருக்கு போய் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகணும் பாய்ஸ் அதே மாதிரி அதுக்காக உடனே ஷர்ட்ஸ் வாங்கறது அதுக்கு அப்புறம் பிராண்டட் வாங்கறது ஒன்றும் தேவையில்லை ஒன்றுமே தேவையில்லை பியூட்டி வந்து எதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கரிமா யாதவ் உங்களுடைய யூ உங்களுடைய கூகுளை நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துங்க கரிமா யாதவ் என்ற ஒரு கேர்ள் பேரை போய் டைப் பண்ணுங்க த பியூட்டி குவீன் டேர்ன் ஆர்மி ஆபிசர் ஒரு நோட் வரும் கரிமா யாதவ் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல செயின்ட் ஸ்டீபன்ஸ் காலேஜ் டெல்லியில படிச்சுட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன்ல பெஸ்ட் பியூட்டி குவீனா மிஸ் மிஸ் பியூட்டியா செலக்ட் ஆறாங்க அவங்க நினைச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பியூட்டிஷியன் என்ற அந்த அந்த பியூட்டின்ற அந்த பிராண்டை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வருது இந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ரெண்டு மாதம் போட்டு பாரு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி பேர் என்ன சொன்ன ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஏய் ஏழு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல ஃபேர் அண்ட் லவ்லியில பியூட்டியா உன போய் ஆப்பிரிக்கால விற்க வேண்டியது தானடாத போய் விற்கல வேண்டியது தானே அந்த பெண் அந்த பியூட்டின்ற அந்த பிராண்ட தூக்கி போட்டாங்க சென்னை வந்து அந்த ட்ரைனிங் எடுத்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல செகண்ட் ரேங்க் வாங்கி ஷி ஹஸ் ஜாயின் தி ஆர்மி நவ் ஹஸ் அ ஆர்மி ஆபீசர் எது பியூட்டிஷியன் அப்ப அழகு என்பது முகத்தில் இல்லை அழகு என்பது நாம் செய்யும் கம்பீரமான தொழிலில் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்புல இருக்குதுன்றத காட்டுறாங்கல்ல ஒரு கரிமா யாதவ் தயவு செய்து கரிமா யாதவ் இன்னைக்கு போய் உங்களோட கூகுள்ல டைப் பண்ணி பாருங்க யூ கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்ப இந்த அழகுன்றது வந்து 
புறத்தினால நமக்கு வர்ற விஷயம் இல்லை அந்த அழகு ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம போயிடலாம் இல்லையா ரொம்ப மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் உமனா கூட நம்ம இருக்கலாம் மோஸ்ட் ஹேண்ட்சம் மேனா கூட நம்ம இருக்கலாம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம் ஒரு மெடிக்கல் யூனோ மிஸ்ஃபார்ச்சூன் வரலாம் அதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம எது காப்பாத்த போது இந்த புறத்தோற்றமா கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் என்னுடைய கான்பிடன்ஸ உடைக்க முடியாதுன்னு இன்டர்னலா நாம ஒரு கான்பிடன்ஸ பில்ட் பண்றோமே அந்த கான்பிடன்ஸ் தான் பியூட்டி அப்ப அதை எப்படி பில்ட் பண்ண போறோம் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போறோம் லைஃப்ல அதுக்கு நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட எவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்க போறோம் சோ ஃபைனலா இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த உலகத்துல நீங்க யார நம்பி எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு ஆனா ரிஸ்க் ஃபேக்டரே இல்லாம ஒருத்தர் கிட்ட உன்னை சொல்ல முடியும் என்றால் அது உங்க அப்பா அம்மாவை தவிர வேற யார்கிட்டயும் சொல்லவே முடியாதுங்க நீங்க அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்ற நம்மள நம்பி நம்ம பசங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அது எவ்வளவு கஷ்டமான கசப்பான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கூட நாம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதை முழுங்கிட்டு ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டே அப்படி பண்ணிட்டே நான் உங்களை கரிச்சு கொட்டாம சரி அப்படியா ஓகே எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தான் நம்ம இதை யோசனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த பசங்க கிட்ட ஒரு கான்பிடன்ஸோட பேசி எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் எங்க அம்மா அப்பா என்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கன்ற நம்பிக்கைக்குரிய பெற்றோர்களாக நாம நடந்துக்கிறதுல தாங்க இந்த ஆரோக்கியமான பேரண்டிங் இருக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் மொத்தமா இது என்னன்னாக்க அழகாக அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்போ ஷியாமலா பேசுனாங்க இங்க இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்றேன் ஷியாமலா அவங்க பேசுனாங்க சிவராமன் சார் பேசினாரு நான் பேசினேன் நாங்க மூணு பேரும் ஒரே மாதிரி பேசணுமா ஒரே மாதிரி பேசணுமா எப்படி பேசணும் வேற வேற மாதிரி பேசணும் மூணு பேருமே பேச்சாளர்கள் தான் ஆனா நாங்க பேசுனது வேற வேற விஷயம் ஆனா மூணு பேரோட பேச்சுலயுமே உங்களுக்கு கை தட்டுவதற்கும் உங்களுக்கு அமைதியா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது அப்படிதானே அந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்தன்மை நான் என்ன அழுது புறண்டாலும் என்னால சிவராமன் சார் மாதிரி பேச முடியாது நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நான் ஷியாமலாவை ஏ பண்ண முடியாது ஷியாமலா எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் சுமத்தி மாதிரி பேச முடியாது சிவராமன் சார் எவ்வளவு நினைச்சாலும் நான் பேசுற டெக்ஸ்டுக்குள்ள வர முடியாது அந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது உங்களோட குழந்தைக்குள்ள உங்க குழந்தைய பாருங்க பக்கத்து வீட்டு குழந்தைய தேடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இன்னும் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்ற ரொம்ப எளிமையா சொல்ற எம்ஜிஆர் படத்துக்கு போனாக்க அங்க சிவாஜியினுடைய நடிப்பை பார்க்க முடியாது எம்ஜிஆர் ஃபைட்டை தான் பார்க்க முடியும் சிவாஜி படத்துக்கு போனீங்கன்னா சிவாஜி நடிப்பை தான் பார்க்க முடியும் எம்ஜிஆர் ஃபைட்டை பார்க்க முடியாது எம்ஜிஆர் படத்துக்கு போய் சிவாஜியை பார்க்கற மாதிரியும் சிவாஜி படத்துக்கு போய் எம்ஜிஆரை பார்க்கற மாதிரியான பைத்திகார்த்தனத்தை நம்ம குழந்தைக்குள்ள இன்னொரு குழந்தைய தேடுறதுல செய்யாதீங்க இன்னும் ட்ரெண்டியா இன்னும் கரண்டா சொல்லணும்னா தலை படத்துல தளபதியை தேடாதீங்க தளபதி படத்துல தலையை தேடாதீங்க ஏன்னா தளபதி தளபதி தான் தலை தலை தான் அப்ப அதான் இதுல யாரு சுப்பீரியரா கிடையாது இவர்கிட்ட போனீங்கன்னா இவர்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் விஷயம் இருக்கு அதை நம்ம ரசிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இந்த பைத்தியம் இருக்கு நீ தலைஃபானா அப்ப நீ தளபதியோட எதிரியாடா ஏன்டா தலைஃபானா இருக்கவன் தளபதி ஃபானாவும் இருக்க முடியும்டா தளபதி ஃபானா இருக்கவன் தலைஃபானாவும் இருக்க முடியும் எம்ஜிஆர் ஃபேனா இருக்கவங்க எம்ஜிஆர் ஃபேனாவும் இருக்க முடியும் சிவாஜி ஃபேனா இருக்கவங்க எம்ஜிஆர் ஃபேனாவும் இருக்க முடியும் எம்ஜிஆர் ஃபேனா இருக்கவங்க சிவாஜி ஃபேனாவும் இருக்க முடியும் மருத்துவர் சிவராமனின் பேச்சை ரசிக்க முடிந்த என்னால் ஷியாமலாவின் பேச்சையும் ரசிக்க முடியும் என்றால் என் மனசு ஓபனா இருக்கு ஷியாமலா கிட்டே ஒரு விஷயம் இருக்கு மருத்துவர் சிவராமன் சார்ட்டே ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னும் யாராவது ஒரு அஞ்சு பேச்சாளர்கள் வந்தா அவங்க கிட்டயும் விஷயம் இருக்கு எங்கெங்க எது எது நல்லது இருக்கோ அங்கங்க அந்தந்த நல்லதை எடுத்துக்கிட்டு நாம எப்படி இவால்வ் ஆகணும் தான் பார்க்கணும் அதுல இருந்து அப்ப உங்க குழந்தைங்க கிட்ட இன்னொருத்தர தேடாதீங்க பட் ஒன்னு சொல்லணும் நீங்க ஏய் நீ இது பண்றல நீ நல்லா பண்ற பட் பார நீ நைன்டில நிக்கிற அவன் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் வாங்குறான் அந்த ஃபைவ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அவன் ஒரு டெக்னிக் வச்சிருக்கான் போடுறதுல அண்ட் டெக்னிக் என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் த மார்க் மார்க்குக்காகவே இல்ல அந்த டெக்னிக் என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமாவும் நீ நைன்டி ஃபைவ்னா எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல ஆனால் நம்ம பக்கத்தில் ஒருத்தனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் போது அது என்ன நமக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடாது அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நீ தெரிந்து கொள் மார்க்குக்காக தெரிஞ்சுக்காத அப்படின்னு இதே விஷயத்த உங்க பசங்க கிட்ட நீங்க சொல்லும் பொழுது நான் எதிரே என்னுடைய இனிய நண்பர் பாலஸ்ரீனிவாச
நிறைய இளைஞர்களை நிறைய குழந்தைங்களை பேச்சு போட்டிகளை கூட்டிட்டு போய் என்கரேஜ் பண்றவர் நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் நல்ல குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் வேணும்னா யூ கேன் யூஸ் பாலசீனிவாசன் அவர் என்ன பண்ணுவாரு எல்லா பேச்சு போட்டிக்கும் பசங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு எல்லாருக்கும் தயார் பண்ணி கொடுப்பாரு எல்லாரையும் பேச வைப்பாரு ஒவ்வொரு குழந்தை பேசி முடிச்ச உடனேவும் அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் டே இந்த மாதிரி அவன் அப்படி பேசினால அதுல இருந்து அதை நீ எடுத்துக்கோ இதுல இருந்து நீ இதை எடுத்துக்கோ இதுல இருந்து நீ இதை எடுத்துக்கோ ஆனா ஓம் பேச்சுன்னு இருக்குல்ல அதை விட்டுடாதம்பாரு சோ பேஸ் நம்ம தான் பேஸ் நம்ம தான் ஆனா நம்ம எங்க எங்க இருந்து யார் யார்கிட்ட இருந்து நல்லதை வாங்கிக்கணுமோ அந்தந்த நல்லதை நம்ம வாங்கி அதை நமக்குள்ள நம்ம எம்பாடிமெண்டா மாத்திக்கும் பொழுது நாம ஒரு பர்ஃபெக்ட் பர்சனாவும் ஒரு கம்ப்ளீட் பர்சனாவும் மாறுவதற்கான அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் நம்ம மத்தவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க முடியுமே தவிர பேசிக்கா நாம எதுவாக இருக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் நாம இருப்போம் அதை அப்படியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ன்ற அக்செப்டன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்டையோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்னவா இருந்தாலும் நம்ம விரும்புவார்கள் நம்ம நேசிப்பார்கள் நமக்காக எதையும் செய்வார்கள் நம்பிக்கை நீங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஆரோக்கியமான மகிழ்ச்சியான இன்பமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி நிறைய கனவுகளோடு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த வல்லமையையும் கருணையையும் பொழிய வேண்டும் என்று வேண்டி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் மனம் Thank you so much ma'am for your inspiring and stimulating message.